হ্যালো এভরিওান ওয়েলকাম টু এম এস বা গাইড আজকের এই ভিডিওতে আমরা পড়বো একটা নতুন চ্যাপ্টার যেটা হচ্ছে চ্যাপ্টার টু সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান ইন ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস এটা আমরা পড়ছি এনসিআরটি ক্লাস টুয়েলভ বায়োলজি থেকে পড়ছি এবং এই সমস্ত চ্যাপ্টার আমরা সরাসরি যেগুলো এনসিআরটি থেকে পড়ছি সেগুলো আমরা এনসিআরটির প্রত্যেকটা লাইন বাই লাইন আমরা বেঙ্গলিতে মিনিং করে বুঝে নিয়ে পড়ব যাতে করে আমাদের বেঙ্গলি মিডিয়াম স্টুডেন্টস যারা রয়েছে নিট এসপায়ারেন্ট তাদের কোনো অসুবিধা না হয় এবং যারা সিবিএসই বোর্ডে পড়ছো তাদের ক্ষেত্রেও এই ভিডিওটা কিন্তু হেল্পফুল হবে তো এর যে আগের যে চ্যাপ্টারটা এনসিআরটি ক্লাস টুয়েলভ বায়োলজির যে আগের চ্যাপ্টারটা যেটা হচ্ছে চ্যাপ্টার ওয়ান রিপ্রোডাকশান ইন অর্গানিজম অলরেডি আমাদের পড়া হয়ে গেছে এনসিআরটি থেকে লাইন বাই লাইন আর ইম্পর্টেন্ট লাইন মেনশন করো পড়া হয়ে গেছে তো সেই ভিডিওগুলো যদি তোমরা না দেখে থাকো তাহলে সেই ভিডিওর গুলোর প্লে লিস্টের লিঙ্ক এই ভিডিওর আই বাটনে দেওয়া থাকবে তোমরা সেটা তাহলে চাইলে দেখে নিতে পারো আর আজকে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে চ্যাপ্টার টু যেটা যেটা হচ্ছে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান ইন ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস যে সমস্ত ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস অর্থাৎ যে সপুষ্পক উদ্ভিদ রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান অর্থাৎ গ্যাম গ্যামেটের মিলনের মাধ্যমে যে জনন সেইটা আমরা পড়বো উদ্ভিদদের ক্ষেত্রে তো আজকে আমরা যেটা যে সমস্ত পয়েন্টগুলো এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা যেগুলো পড়ব সেগুলো হচ্ছে কি যে পয়েন্টগুলো যে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো যেগুলো রয়েছে এই চ্যাপ্টারের আন্ডারে সেগুলো হচ্ছে কি যে প্রি ফার্টিলাইজেশান স্ট্রাকচার এটা একটা ইম্পর্টেন্ট সাব টপিক এটা ডাবল ফার্টিলাইজেশান এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক যেটা আমরা পড়ব আগামী সমস্ত যে আপকামিং ভিডিওসগুলো রয়েছে তার মধ্যে আমরা পড়ব আজকে আমরা শুধু ছোটো করে একটা ছোট্ট ইন্ট্রোডাকশন হিসেবেই আমরা পড়ে নিচ্ছি সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান ইন ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টসে আর এর মধ্যে কী কী সাব টপিকগুলো রয়েছে ইম্পর্টেন্ট সাব টপিকগুলো সেগুলো জেনে নিচ্ছি এবং আরও এখান থেকে জেনে নেব যেটা হচ্ছে ফ্লাওয়ারের যে স্ট্রাকচার বিভিন্ন যে অংশগুলো ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচারগুলো ফ্লাওয়ারের মধ্যে দেখা যায় যেটা হচ্ছে আমরা অলরেডি পড়েছি ক্লাস ইলেভেনে তো সেটা আমরা আর একবার করে নতুন করে রিকল করে নেব কারণ স্ট্রাকচারগুলো না জানলে আমরা কিন্তু ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান কীভাবে হয় ফ্লাওয়ারের স্ট্রাকচার জানলে ভালো করে জানলে তবে কিন্তু আমরা এই বিষয়টা কিন্তু বুঝতে পারবো তো ইম্পর্টেন্ট যে সাব সাব টপিকগুলো রয়েছে এই চ্যাপ্টারের সেগুলো হচ্ছে কি যে প্রি ফার্টিলাইজেশান এটা একটা আর একটা হচ্ছে ডাবল ফার্টিলাইজেশান খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক এখান থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসে আর হচ্ছে পোস্ট ফার্টিলাইজেশান স্ট্রাকচারস অ্যান্ড ইভেন্টস যেটা আমরা আগের যে চ্যাপ্টার সেখানেও কিন্তু আমরা পড়েছি কিন্তু এগুলো আমরা পড়বো সেক্সুয়াল সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান ইন ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস অর্থাৎ ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টসের ক্ষেত্রে এই ইভেন্টসগুলো পোস্ট ফার্টিলাইজেশান ইভেন্ট প্রি ফার্টিলাইজেশান ইভেন্ট এবং অ্যাপোমিক্সিস আর পলি এমব্রায়নি খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যাপোমিক্সিস আর পলি এমব্রায়নি এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এই টপিকগুলো আমরা যে আপকামিং যে ভিডিওগুলো আসবে এই চ্যাপ্টার থেকে সেই সমস্ত চ্যাপ্টারের মধ্যে আমরা পড়ে নেবো তাহলে ফ্লাওয়ার হচ্ছে কি ফ্লাওয়ার হচ্ছে কি যে যে সমস্ত সপুষ্পক উদ্ভিদ রয়েছে তাদের হচ্ছে জননে সাহায্যকারী একটা অঙ্গ অল ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস শো সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান সমস্ত ফ্লাওয়ারিং যে প্ল্যান্টসগুলো রয়েছে তারা সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান শো করে তাদের যে জননটা সেটা হচ্ছে সেক্সুয়ালি সংগঠিত হয় কারণ গ্যামেটের মাধ্যমে যেহেতু হয় তাই এখানে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পুষ্পবিন্যাস অর্থাৎ ইনফ্লোরিসেন্স কিন্তু দেখা যায় এবং বিভিন্ন ফ্লাওয়ারের মধ্যে ডাইভার্সিটিও দেখা যায় পুষ্পের মধ্যে তাদের স্ট্রাকচারের ডাইভার্সিটি দেখা যায় ইনফ্লোরিসেন্স অর্থাৎ পুষ্পবিন্যাসের মধ্যেও কিন্তু ডাইভার্সিটি দেখা যায় এবং অন্যান্য যে ফ্লোরাল পার্টসগুলো রয়েছে ফ্লাওয়ারের মধ্যে সেই ফ্লোরাল পার্টসগুলোর মধ্যেও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অ্যাডাপ্টেশন বিভিন্ন ধরনের ডিফার ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার এগুলো কিন্তু দেখা যায় সেক্সুয়ালি রিপ্রোডিউসিং যে সমস্ত ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস রয়েছে সেই সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশানের যে এন্ড প্রোডাক্ট সেই এন্ড প্রোডাক্টগুলো কি এন্ড প্রোডাক্ট হচ্ছে ফুড আর সিড এন্ড প্রোডাক্ট হচ্ছে ফ্রুটস ফুড না সরি ফ্রুটস আর সিড হচ্ছে ফ্রুটস যেটা আর সিড যেটা সেটা হচ্ছে এই সেক্সুয়ালি রিপ্রোডিউসিং ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টসদের রিপ্রোডাকশানের এন্ড প্রোডাক্ট যেটা হচ্ছে ফ্রুটস আর সিডস এই চ্যাপ্টারে আমরা কি পড়ছি তাহলে ইন দিস চ্যাপ্টার let us understand morphology structure and the process of sexual reproduction in flowering plants তাহলে এই চ্যাপ্টারে আমরা পড়বো ফ্লাওয়ারের যে মরফোলজি অর্থাৎ ফ্লাওয়ারের যে স্ট্রাকচার ফুলের যে স্ট্রাকচার সম্বন্ধ
সেটা হচ্ছে কাদের ক্ষেত্রে এনজিও স্পার্মদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আমরা এই সমস্ত প্রসেস আর স্ট্রাকচার ফ্লাওয়ারের স্ট্রাকচার আমরা পড়ব হিউম্যান বিংসের ক্ষেত্রে অর্থাৎ মানুষের ক্ষেত্রে ফুলের ব্যবহার কিন্তু বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে যেমন এবং ফুলের যে ভ্যালিউ মূল্যও কিন্তু অপরিসীম মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে মানুষ কিন্তু ফুলকে ব্যবহার করে থাকে যেমন হচ্ছে কি যে ফুলের অ্যাস্থেটিক একটা ব্যবহার আছে অর্নামেন্টাল ব্যবহার আছে সোশ্যাল রিলিজিয়াস কালচারাল ভ্যালিউ এর কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এর কালচারাল ভ্যালিউ কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর এছাড়া কি রয়েছে মানুষ যে সমস্ত নিজের মনের ভাব বিভিন্ন ধরনের মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য যেমন লাভ অ্যাফেকশান ফ্রেন্ডশিপ হ্যাপিনেস গ্রিফ এই সমস্ত যে হিউম্যান যে ফিলিংসগুলো রয়েছে সেই ফিলিংসগুলো বোঝানোর জন্য কিন্তু মানুষ এই ফুলের ব্যবহার করে আসছে তো ফুলের যে স্ট্রাকচার সেটা আমরা যদিও আমরা আগের যে ইলেভেনের যে চ্যাপ্টার রয়েছে সেখানে আমরা পড়েছি তো ফুলের মাধ্যমে ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস যারা রয়েছে তার ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টসের ক্ষেত্রে ফুলের মাধ্যমে রিপ্রোডাকশনের জন্য তাই ফুলের যে স্ট্রাকচারটা ফুলের মধ্যে কি কি ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার রয়েছে যারা হচ্ছে এই রিপ্রোডাকশান সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশানে হেল্প করছে সেই স্ট্রাকচারগুলোকে কিন্তু আমাদেরকে আবার আরেকবার করে কিন্তু মনে করে নিতে হবে আরেকবার করে কিন্তু রিকল করে নিতে হবে তাহলে কি কি স্ট্রাকচার রয়েছে সেই স্ট্রাকচারগুলো আমরা দেখে নেব একটা উভয়লিঙ্গ পুষ্পের ক্ষেত্রে কি কি স্ট্রাকচার রয়েছে সেই স্ট্রাকচারগুলো আমরা দেখে নেব যে সমস্ত উভয়লিঙ্গ পুষ্প রয়েছে তাদের মধ্যে পুঙ্কেশ্বর এবং গর্ভকেশ্বর চক্র দুটোই থাকে আরও যে সমস্ত আনুষাঙ্গিক যে সমস্ত স্ট্রাকচারগুলো থাকে যেগুলো হচ্ছে কি যে বৃতি দলমণ্ডল ইত্যাদি থাকে তো বৃতির মধ্যে বৃতিকে কি বলা হচ্ছে বৃতিকে এটা হচ্ছে বৃতি বৃতিকে বলা হচ্ছে সিপল বৃতিকে বলা হচ্ছে সিপল বৃতির পরে যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে কি যে দলমণ্ডল সেটাকে বলা হচ্ছে পেটাল এই ইংলিশ যে টার্মগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক সুবিধে হবে এক্সামিনেশনের সময় যারা বেঙ্গলি মিডিয়াম রয়েছ নিট এক্সপায়ারিং যারা রয়েছ তো তারা যদি এই ইংলিশ টার্মগুলো যদি মনে রাখো তাহলে কিন্তু খুবই সহজ হবে তোমাদের ক্ষেত্রে কোয়েশ্চেন আনসারের সময় তাহলে দলমণ্ডল যেটা সেটা হচ্ছে কি যে পেটাল যেটা হচ্ছে পাপড়ি দলমণ্ডল এরপরে আমরা চলে যাব এক একটা যে মেল ফিমেল যে স্ট্রাকচার রয়েছে সেটা প্রথমে আসবো আমরা পুং যেটা হচ্ছে পুং স্তবকে আমরা আসবো যেটা হচ্ছে পুঙ্কেশ্বর চক্র যেটা সেই তার মধ্যে কি কি দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে কি কি থাকছে স্ট্রাকচার বিভিন্ন পুষ্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের এই পুঙ্কেশ্বর বা পুঙ্কেশ্বর চক্র স্ট্রাকচার কিন্তু বিভিন্ন রকমের বিভিন্নতা কিন্তু পরিলক্ষিত হয় এর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে অনেকগুলো কিন্তু অ্যান্থার রয়েছে ফিলামেন্ট কিন্তু একটা কিংবা প্রত্যেকটা ফিলামেন্টের সাথে একটা করে অ্যান্থার যুক্ত থাকে তো সেইগুলো বিভিন্ন ফুলের ক্ষেত্রে কিন্তু বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় একটা গর্ভকেশ্বর এবং পুঙ্কেশ্বরের স্ট্রাকচারগুলো কিন্তু আমাদের কিন্তু খুবই ভীষণভাবে ভালো করে বুঝে নিতে হবে তবেই কিন্তু আমরা এই সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশানটা কিন্তু সহজে বুঝতে পারবো তাহলে এই পুঙ্কেশ্বর চক্রে কি কি স্ট্রাকচার থাকছে একটা সরু যে সুতোর মতো যে স্ট্রাকচার সেটা হচ্ছে ফিলামেন্ট আর তার মাথায় যেটা হচ্ছে পুংধানি সেই পুংধানিকে বলা হচ্ছে পুংধানিকে বলা হচ্ছে অ্যান্থার তাহলে ফিলামেন্ট যেটা সরু সুতোর মতো যে স্ট্রাকচারটা থাকছে সেটা হচ্ছে ফিলামেন্ট যেটাকে বাংলাতে বলা হয় পুং দণ্ড বাংলাতে এই ফি এই বাংলাতে এই ফিলামেন্টকে বলা হচ্ছে পুং দণ্ড ফিলামেন্ট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে পুং দণ্ড অ্যান্থার যেটা হচ্ছে গর্ভধানি এই গর্ভধান এই সরি গর্ভধানি বলছি পুংধানি এই পুংধানির মধ্যে থাকে পুং রেণু উৎপন্ন হয় পুংধানির মধ্যে পুং রেণু উৎপন্ন হয় পুংধানির স্ট্রাকচারের মধ্যে মরফোলজির মধ্যে বিভিন্ন ফুলের ক্ষেত্রে কিন্তু বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় বিভিন্ন ফুলের মধ্যে এই পুংধানির স্ট্রাকচার এবং এদের যে অ্যাটাচমেন্টের মধ্যে কিন্তু বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় ফিলামেন্টের সাথে যে এই অ্যান্থারটা যুক্ত হচ্ছে তার যে কীভাবে যুক্ত হচ্ছে তার মধ্যেও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় তো আমরা অত যাব না আমরা শুধুমাত্র স্ট্রাকচারগুলো দেখে নেব এটা হয়ে গেল যেটা হচ্ছে পুঙ্কেশ্বর চক্র এবার আমরা আসব গর্ভকেশ্বর চক্র যেটা তাতে কি কি স্ট্রাকচার রয়েছে সেটা আমরা দেখব তো গর্ভকেশ্বরে রয়েছে যেটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে গর্ভাশয় গর্ভাশয় সেটাকে বলা হচ্ছে ওভারি গর্ভাশয় ইংলিশে বলা হচ্ছে ওভারি গর্ভাশয় থেকে উৎপন্ন হচ্ছে একটা দণ্ড যেটা হচ্ছে গর্ভদণ্ড যেটাকে বলা হচ্ছে স্টাইল গর্ভদণ্ডকে বলা হচ্ছে স্টাইল 
গর্ভদণ্ড স্টাইল আর গর্ভমুন্ড যেটাকে বলা হচ্ছে স্টিগমা স্টিগমার মাথায় কিন্তু এই পুং ধানি থেকে পুং রেণু যেটা পুং রেণু এই গর্ভ মুন্ড যেটা স্টিগমা সেখানে স্থানান্তরিত হয় পুং ধানিতে এই ধরনের রেণু উৎপন্ন হয় রেণুর মধ্যেই থাকে পুং জনন কোষ যেটা রেণুর মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয় স্টিগমাতে গিয়ে এরা এরা আটকে যায় তো এই ঘটনাটাকে বলা হচ্ছে পলিনেশন আমরা অলরেডি আগের চ্যাপ্টারে এটা পড়েছি আর স্টিগমা হচ্ছে কি যে গর্ভমুন্ড যেখানে এই পোলেনটা গিয়ে আটকে যায় এবং সেখান থেকে পোলেন টিউব উৎপন্ন হয় আর পোলেন টিউবের মাধ্যমেই কিন্তু পুং পুং জনন কোষ এই গর্ভাশয়ে পৌঁছায় তো আজকে আমরা যেটা পড়লাম সেটা হচ্ছে কি যে এই রিপ্রোডাকশান ইন সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান ইন ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস এই চ্যাপ্টারের যে ইন্ট্রোডাকশান একটা ছোটো করে আমরা পড়ে নিলাম আর যে সমস্ত এনজিও স্পার্মদের ক্ষেত্রে যে সমস্ত পুষ্প পাওয়া যায় যে ফ্লাওয়ার পাওয়া যায় উভলিঙ্গ যে পুষ্প তার যে জেনারেল স্ট্রাকচার সেটা সম্বন্ধে পড়ে নিলাম স্ট্রাকচারের মধ্যে কী কী যে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট যে স্ট্রাকচারগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা দেখে নিলাম আগামী যে ভিডিওটা তাতে আমরা কি পড়ব তাতে যে যে প্রথম যে সব টপিকটা আসছে যেটা হচ্ছে প্রি ফার্টিলাইজেশান প্রি ফার্টিলাইজেশান ইভেন্ট যেগুলো রয়েছে আর স্ট্রাকচার আর ইভেন্ট যেগুলো রয়েছে প্রি ফার্টিলাইজেশনের ক্ষেত্রে সেগুলো আমরা জানব আগামী ভিডিওতে তো আজকের মতো এই পর্যন্ত দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে এবং আমার চ্যানেলে যদি নতুন থাকো তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকেনটা প্রেস করে নোটিফিকেশান অল করবে যাতে করে আমার ভিডিওর নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে সহজে পৌঁছে যায় থ্যাংক ইউ